முதலாவது கேள்வி படத்தின் சுற்றளவை சொல்லியிருக்கின்றது படத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளதாக வரையப்பட்டுள்ள படம் இது இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நான்கு பக்கங்களும் சமன் இந்த குறியீடின் அடிப்படையில் நான்கு பக்கங்களும் சமன் ஆகவே எட்டு சென்டிமீட்டர் ஆகவே இதுவும் எட்டு சென்டிமீட்டர் இந்த பக்கம் எட்டு சென்டிமீட்டர் இந்த பக்கம் எட்டு சென்டிமீட்டர் ஆகவே இதுக்கு எதிரே உள்ள இந்த பக்கம் இதை இப்படி பிடிப்போமானால் இதுவும் எட்டு சென்டிமீட்டர் இதுவும் எட்டு சென்டிமீட்டர் அதே போன்று இப்படி பிடிப்போமானால் இதுக்கு எதிரே உள்ள இது எட்டு சென்டிமீட்டர் இது எட்டு சென்டிமீட்டர் ஆகவே கேட்கப்பட்ட கேள்வி சுற்றளவு சுற்றளவு என்பது சுற்றி வர உள்ள பக்கங்களின் நீளங்களின் கூட்டுத்தொகை ஆகவே மொத்தமாக ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு 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 சென்டிமீட்டர் இருக்கிற அடிப்படையில் மொத்த சுற்றளவு எட்டு சென்டிமீட்டர் சக எட்டு சென்டிமீட்டர் சக எட்டு சென்டிமீட்டர் சக ஆகவே இது இப்போ ஒரு எட்டு தடவை உள்ளது ஆகவே மொத்த சுற்றளவு அறுபத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் இரண்டாவது கேள்வி வர்க்க மூலம் ஏழை பெருமானம் என்ன எங்களுக்கு சொல்லையிலும் வர்க்க மூலம் ஏழை பெருமானம் முழு எண்ணா வராது ஆகவே முழு எண்ணா வரக்கூடிய வர்க்க மூலங்கள் நாம் ஃபஸ்ட்டுக்கே எழுதிக்கணும் அதாவது வர்க்க மூலம் நாலு பெருமானம் ரெண்டு வர்க்க மூலம் ஒன்பது பெருமானம் மூணு வர்க்க மூலம் இருபத்தஞ்சு பெருமானம் அஞ்சு ஆகவே வர்க்க மூலம் ஏழு பெருமானம் இந்த மூணுக்கும் இரண்டுக்கும் இடையில தான் வரப்போகுது அதாவது இரண்டு தசம் என்ற கணக்கில் தான் வரப்போகுது இரண்டு தசம் தசத்துக்கு அங்கே வரக்கூடிய நம்பரை நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு இந்த இரண்டுக்கும் மூணுக்கும் நடு இரண்டுடைய மூன்றே நடுப்பெருமானத்தை பார்க்கணும் இரண்டு மூணு நடுப்பெருமானம் என்ன இரண்டு தசம் அஞ்சு இப்போ இரண்டு தசம் அஞ்சில் வர்க்கத்தை பார்த்தோம்னா அதில் பெருமானம் ஆறு தசம் இரண்டு ஐந்து என்று வருது ஆகவே வர்க்க மூலம் ஏழு பெருமானம் இரண்டு தசம் ஐந்து விட அதிகமாக இருக்கும் ஆகவே அடுத்து என்ன நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இரண்டு தசம் ஆறின் வர்க்கம் இரண்டு தசம் ஆறின் வர்க்கம் ஆறு தசம் ஏழு ஆறு இரண்டு தசம் ஏழின் வர்க்கம் ஏழு தசம் இரண்டு ஒன்பது ஆகவே வர்க்க மூலம் ஏழுக்கு சாத்தியமான இரண்டு பெருமானங்கள் உண்டு அதாவது முதலாவது பெருமானம் இரண்டு தசம் ஆறு இரண்டாவது பெருமானம் இரண்டு தசம் ஏழு ஆகவே இவை இரண்டிலிருந்தும் நாங்கள் ச இரண்டு தசம் ஆறா இரண்டு தசம் ஏழா என்பதை தெரிவு செய்வது முதலாவதாக ஏழுக்கும் இவ்விரண்டு இவ்விரண்டு பெருமானங்களுக்குமான வித வித்தியாசத்தை பார்க்க வேண்டும் ஏழுக்கும் ஏழு தசம் இரண்டு ஒன்பது இங்கே ஆறு தசம் ஏழு ஆறு ஏழுக்கும் ஆறு தசம் ஏழு ஆறுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் பூஜ்ஜியம் தசம் இரண்டு நாலு ஏழுக்கும் ஏழு தசம் இரண்டு ஒன்பதுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் பூஜ்ஜியம் தசம் இரண்டு ஒன்பது ஆகவே வித்தியாசம் குறைவாக காணப்படுகின்றது ஆறு தசம் ஏழு ஆறு ஏழுக்கும் ஆறு தசம் ஏழு ஆறுக்கும் இடையிலான வித்தியாசமே குறைவாக காணப்படுகின்றது ஆகவே நாம் இறுதியாக ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் வர்க்கம் மூலம் ஏழின் முதலாம் தசமுதானத்திற்கான பெருமானம் ரெண்டு தசம் ஆறு அடுத்த கேள்வி மூன்றாம் கேள்வி பெருமதி காண சொல்லியிருக்கின்றது ஒன்றுங்கில் இரண்டு சக மூன்றுங்கில் ஏழு கூட்ட சொல்லியிருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் இரண்டுக்கும் ஏழுக்கும் பொமசி பதினான்கு பதினான்கில் இரண்டு ஏழு முறை ஏழு சக பதினாலில் ஏழு மூ இரண்டு முறை மூன்று ஆறு ஆகவே விடை பதிமூன்றுங்கில் பதினான்கு இலகுவான கேள்வி ஒன்று நான்காவது கேள்வி எக்ஸக ஐந்து எக்ஸ எட்டை பிரித்து எழுத சொல்லியிருக்கின்றது எக்ஸ் சக ஐந்து எக்ஸ எட்டு அதன் அடிப்படையில் எக்ஸ் எக்ஸால் விற்கப்பட்டு எக்ஸ் வர்க்கம் எக்ஸ் சை எட்டால் பிரிக்கப்பட்டு சை எட்டு எக்ஸ் ஐந்து எக்ஸால் பிரிக்கப்பட்டு சக ஐந்து எக்ஸ் ஐந்து சை எட்டால் பிரிக்கப்பட்டு சை நாற்பது சுருக்கி எழுவோமானால் எக்ஸ் வர்க்கம் சய மூன்று எக்ஸ் சய நாற்பது அடுத்தது ஐந்தாம் கேள்வி ஐந்தாம் கேள்வி எக்ஸக ஐந்து முழுவதின் வர்க்கத்தை காண சொல்லியிருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் 
x வர்க்கம் சக 10x சக 25 அடுத்தது ஆறாம் கேள்வி ஒருங்கி செய்யும் முக்கொண்டை சோடுகளை இனங்கான சொல்லியிருக்கின்றது படங்களை கீர்வமானால் பத்து சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் ஐம்பது பாகை எழுபது பாகை அறுபது பாகை ஐம்பது பாகை எழுபது பாகை ஐம்பது பாகை முதலாவது முக்கோணி இரண்டாவது முக்கோணி மூன்றாவது முக்கோணி முதலில் பக்கங்களை பார்ப்போமானால் இந்த பக்கத்துக்கு எதிரே உள்ள போனால் இதை கண்டுபிடிப்போமானால் அறுபது பாகை மொத்த நூற்றி ஐம்பது பாகை அதில் எழுபது சக ஐம்பது நூற்றி இருபதை கூட்டி கழித்துவோமானால் அறுபது பாகை அதே போல் இது எழுபது பாகை இதுவும் இது அறுபது பாகை ஆகவே இதுக்கு எதிரே உள்ள கோணமும் இந்த பக்கத்துக்கு எதிரே உள்ள கோணம் அறுபது பாகை அதே போன்று இரண்டாவது முக்கோணியில் இந்த பக்கத்துக்கு எதிரே உள்ள கோணம் அறுபது பாகை ஆண்டால் மூன்றாவது வித்தியாசமாக உள்ளது பத்துக்கு எதிரே உள்ள கோணம் ஐம்பது பாகை ஆகவே இந்த முக்கோணியை இரு முக்கோணியிலிருந்து இந்த முக்கோணி வேறுபடுகின்ற ஆகவே இது ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒப்பிடுவோமானால் இந்த பக்கம் இரண்டு பக்கம் சமன் இந்த கோணம் இந்த கோணம் இந்த கோணம் இந்த கோணம் எடுத்தவுமானால் இந்த முக்கோணி ஒருங்கி செய் நிலைக்கு உட்படுகின்றது ஆகவே ஒருங்கி செய் நிலையின் நிபந்தனை கோணம் கோணம் பக்கம் அடுத்தது ஏழாம் கேள்வி ஏழாம் கேள்வி பரப்பை தந்து கோணத்தை காண சொல்லிக்கிறது முதல் படத்தை வரைவோம் இது ஒரு ஆறை சிறை ஆறை பதினான்கு சென்டிமீட்டர் மொத்த பரப்பு நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் முழு வட்டத்தின் பரப்பளவுக்கான சமன்பாடு பையார் வர்க்கம் அதாவது இதன் கோணம் முந்நூற்றி அறுபது பாகை இது தொண்ணூறு இது தொண்ணூறு இது தொண்ணூறு இது தொண்ணூறு மொத்தம் முந்நூற்றி ஐநூறு பாகை முந்நூற்றி அறுபது பாகைக்கு பையார் வர்க்கம் என்றால் இங்கே உள்ள ஆராய்ச்சிரை டீட்டா கோணம் டீட்டாவிற்கு நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இதன் அடிப்படையில் இது முதலாவது இரண்டாவது வைத்து தொடப்படுத்துவோமானால் முந்நூற்றி அறுபதுக்கு டீட்டா சமன் பையார் வர்க்கத்துக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு ஆகவே இதன் அடிப்படையில் முந்நூற்றி அறுபது மேல் டீட்டா என்று பையார் வர்க்கம் சமன் நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் ஆகவே பைக்கு இருபத்தி ரெண்டுங்கில் ஏழு டீட்டாவிங்கில் முந்நூற்றி அறுபது தர இருபத்தி ரெண்டுங்கில் ஏழு தர ஆறுக்கு பதினான்கு சென்டிமீட்டர் பதினாலு வர்க்கம் சமன் நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு இதன் அடிப்படையில் டீட்டாவை பெருமானம் தொண்ணூறு பாகை அடுத்த கேள்வி எட்டாம் கேள்வி எட்டாம் கேள்வி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது சுருக்குக என்று கேள்வி எழுதுவோம் ஒன்றுங்கில் எக்ஸ் சக இரண்டு சக மூன்றுங்கில் எக்ஸ் சக ஐந்து சக மணிக்கவும் சய நாலுங்கில் எக்ஸ் சக ஏழு அதன் அடிப்படையில் இதுக்குரிய படிமுறை முதலில் போமசி இருக்க வேண்டும் மூன்றுக்கு சேர்த்து போமசி எக்ஸ் சக இரண்டு எக்ஸ் சக ஐந்து எக்ஸ் சக ஏழாக தான் வரக்கூடாது எக்ஸ் சக ரெண்டு போமசி எடுத்து பார்ப்போமானால் எக்ஸ் சக ரெண்டு எக்ஸ் சக ஐந்து எக்ஸ் சக ஏழு இதில் போமசி எக்ஸ் சக ஐந்து எக்ஸ் சக ஏழு சக மூணு இன்டு எக்ஸ் சக ஐந்து போமசி எடுத்து போமானால் எக்ஸ் சக இரண்டு எக்ஸ் சக ஏழு சய நான்கு இன்டு எக்ஸ் சக ஏழு போமசி எடுத்து போமானால் எக்ஸ் சக இரண்டு எக்ஸ் சக ஐந்து 
இதை சுருக்கி எழுதுவோமானால் எக்ஸ் வர்க்கம் சக பன்னெண்டு எக்ஸ் சக முப்பத்தி ஐந்து சக மூணு இன்று எக்ஸ் வர்க்கம் சக ஒம்பது எக்ஸ் சக பதினான்கு சக நாலு இன்று எக்ஸ் வர்க்கம் சக ஏழு எக்ஸ் சக பத்து கீழ் எக்ஸ் சக ரெண்டு எக்ஸ் சக ஐந்து எக்ஸ் சக ஏழு இதை சுருக்கி எழுதுவோமானால் இறுதி வழியாக பதினோரு எக்ஸ் சக முப்பத்தி ஏழு கீழ் எக்ஸ் சக ரெண்டு எக்ஸ் சக ஐந்து எக்ஸ் சக ஏழு அடுத்தது ஐம்ப ஒன்பதாவது கேள்வி ஏழு எக்ஸ் ஏழு எக்ஸ் சய ஆறு வை செவன் பதினேழு இரண்டு எக்ஸ் சய மூன்று வை செவன் ஒன்று இந்த சமன்பாட்டை தீர்க்காமல் எக்ஸ் சய வையும் பெருமானத்தை காண சொல்லியிருக்கீர் அதன் அடிப்படையில் இது ரெண்டையும் கூட்டும் போது ஏழு எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒன்பது எக்ஸ் ஆறு எக்ஸ் ஆறு வை சய மூன்று வை ஒன்பது வை பதினெட்டு ஆகவே இதை மூலம் சாம்பாடு இரண்டாம் சாம்பாடு ஒன்றையும் இரண்டையும் கூட்டி பார்ப்போம் ஏழு எக்ஸ் சக ரெண்டு எக்ஸ் ஒன்பது எக்ஸ் சய ஆறு வை சய மூன்று வை சய ஒன்பது வை செவன் பதினெட்டு அதாவது மூன்றாவது சாம்பாடு மூன்றாவது சாம்பாடை ஒன்பதால் பிரிப்போமானால் எக்ஸ் சய வை செவன் இரண்டு இதுவே விளையாகவும் வந்துள்ளது இதுதான் அதற்குரிய விடை அடுத்தது பத்தாம் கேள்வி பத்தாம் கேள்வி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏ ஈக்குவல் ஒன்றுக்கும் பத்துக்கு இணைப்பட்ட முதன்மை எண்கள் தொடை ஏஐ வேறு இருமுறைகளில் எழுத தொடையை இருமுறைகளில் எழுதுவது என்றால் ஒன்று ஒலிக்கால் அடைப்புக்குள் எழுதுவது அடுத்தது வெண்பெறி படங்கீடு எழுதுவது அதன் அடிப்படையில் இந்த உள்ள கேள்வியை பார்த்தோம் என்றால் ஒன்றுக்கும் பத்துக்கு இணைப்பட்ட முதன்மை எண்களாவது இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு இதை குறித்து காட்டுவோமானால் ஏ சமன் இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்று முதன்மை எண் இல்லை அதே போன்று இரண்டாவது முறை வெண்வெறி பாட முறை அதற்கு வட்டம் ஒன்று கேடி ஏ என்று குறித்து அதற்கு மூலகங்களை எழுதுவது இதுதான் வேறு இரு முறைகளை எழுதுவது சொல்வதற்கான விடை ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு தந்த கேள்வி பதினோராவது கேள்வி பார்ப்போம் இது வந்துட்டு மடக்கை சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி அங்கே அதில் மடை வண்டி இருக்கு நான் இங்கே இங்கிலீஷில் லோக நடந்திருக்கேன் உங்களுக்கு எது வசதியோ அதுக்கு எதுவும் நீங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் ஸோ இங்கே என்ன கேட்குறான் லொக் ரெண்டின் முப்பத்தி ரெண்டு சக லொக் ரெண்டின் இருபத் லொக் மூன்றின் இருபத்தி ஏழு சக லொக் ஐந்தின் இருபத்தி அஞ்சு இது மூன்றையும் கூட்டி வார பருமதியே காண சொல்கிறான் என்ன ஸோ இது நம்ம செய்கிறதுக்கு முதல் நமக்கு பார்த்தாலே விளங்கும் இது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ தான் அதுக்கு லொக் அஞ்சின் அஞ்சுங்கிற பருமதி என்ன நமக்கு தெரியும் ஒன்று அதாவது அட அடியும் பருமதியும் சமனாக இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் இது எப்பையும் நம்ம ஒன்று நடுப்போம் ஸோ ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இதை நீங்கள் சுற்றி வடிவில் எழுதினீங்கன்னால் ஐந்தின் ஒன்று சமன் ஐந்து அதே மாதிரி இங்கே எழுதினீங்கனால் ஏயின் ஒன்று சமன் ஏ ஸோ அதனால தான் லொக் மடக்கு இந்த அடியும் இந்த பருமதியும் எப்பயும் சமனாகிற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பருமதி வந்துட்டு எப்போவும் ஒன்றுக்கு ஈக்குவல் அறிக்க போகுது ஸோ இங்கே லொக் ரெண்டின் முப்பத்தி ரெண்டு லொக் மூன்றின் இருபத்தி ஏழு லொக் ஐந்தின் இருபத்தி அஞ்சு இன்னும் மூன்று பருமதியில் இருக்கு உங்களுக்கு இதை பார்த்து ஒன்று விளங்குது முப்பத்தி ரெண்டுங்கிறது என்ன இது ரெண்டின் ஒரு மடங்கான நம்ம எழுதலாமே இல்லையா சுற்றி வடிவில் எழுதலாமே இல்லையா முப்பத்தி ரெண்டு நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் ரெண்டின் ஐந்து எழுதலாம் அதே மாதிரி இருபத்தி ஏழு நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் மூன்றின் மூணு ரெண்டு மு மூணு ஒம்பது ஒம்பது மூணு இருபத்தி ஏழு அதே மாதிரி ரெண்டின் ஐந்து அடுக்கு வந்து முப்பத்தி ரெண்டுக்கு சமன் அறிக்க போகுது அதே மாதிரி இருபத்தஞ்சு நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் ஐந்தின் வர்க்க மண்ணு எழுதலாம் ஸோ இதை கொண்டு போய் இந்த முப்பத்தி ரெண்டுக்கு பதிலாக ரெண்டின் ஐந்து பிரதிகள் டைம்லையும் இருபத்தேழுக்கு மூன்றின் மூன்று ரெண்டும் இருபத்தஞ்சு ஐந்தின் வர்க்க மண்ணு பிரதிகள சந்தர்ப்பத்தில் என்ன செய்யும் முதலாம பிரதிகிடுவோம் அடுத்த லைன் அடுத்த பார்க்குறோம் ஓகே இப்போ இதில் நாம் எப்படி பிரதிகிடலாம் லொக் ரெண்டின் முப்பத்தி ரெண்டுக்கு பதிலாக ரெண்டின் ஐந்து ரெண்டு பிரதிகிறேன் லொக் மூண்டின் இருபத்தி ஏழுக்கு பதிலாக மூன்றின் மூணு ரெண்டு பிரதிகிறேன் லொக் ஐந்தின் இருபத்தஞ்சுக்கு பதிலாக 
அஞ்சு மறுக்க மாட்டு பிரதிர பிரதிர சந்தர்ப்பத்தில் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எப்போவுமே சுட்டி வடிவில் அழுத போக்கில் அதாவது மடக்கரி இன்னொரு வீதி இதாவது மடக்கரி இன்னொரு வீதி அதாவது இந்த அடியும் இந்த பருமதியும் சமநாயிக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அது ஒன்றண்டும் அதே மாதிரி இப்போ உதாரணத்துக்கு லொக் பத்தின் பத்தின் மூணு வைங்களேன் இது என்ன செய்யப்படும் இது இதில் வறுக்கமாக சுட்டி ஆகிக்கிறது என்ன செய்யப்படும் இங்கே இதோட பேருக்கப்படும் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் மூன்று தர லொக் பத்தின் பத்தன்று எழுதலாம் இல்லையா அதே மாதிரி வேறொரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்னொன்று எழுதினோம் என்றால் நான் ஒரு ஏபிசியில் குறிக்கிறேன் லொக் ஏ பியின் சியாக மடுக்கண்டால் இந்த சி என்ன இதுக்கு சுட்டி ஆக இங்கே வரப்போ என்ன செய்யப்பட போகுது பேருக்கு போட போகுது ஆக சி தர லொக் ஏயின் பி என்ன எழுதலாம் எழுதலாமா இல்லையா ஸோ இதில் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்கிறேன் இந்த அஞ்சு தொ கொண்டு வந்து என்ன செய்கிறேன் இதை முன்னுக்கு நான் பிரிக்க எழுதுகிறேன் ஸோ லொக் அஞ்சின் லொக் ரெண்டின் ரெண்டு சக லொக் மூன்றின் மூன்று இந்த மூணு என்ன செய்யப்பட போகுது இங்கே பெருக்கப்பட போகுது பெருக்கல் அடையாளம் தேவையில்லை ஸோ இங்கே ரெண்டு என்ன செய்ய போகுது பெருக்கப்பட போகுது லொக் ஐந்தின் ஐந்து ஸோ நமக்கு இது தெரியும் இது என்ன இது ஒன்று கீ குழண்டும் இது ஒன்று கீ குழண்டும் இது ஒன்று கீ குழண்டும் தெரியும் ஸோ நமக்கு அடுத்த என்ன ஆன்சர் ஐந்து தர ஒன்று சக மூன்று தர ஒன்று சக ரெண்டு தர ஒன்று ஸோ கூட்டி நீங்கள் என்றால் என்ன ஐந்து சக மூன்று சக ரெண்டு அஞ்சு மூணு எட்டும் ரெண்டும் பத்து ஸோ ஆன்சர் இது குறி பருமதிக்கான சொல்லிக்கிறது பத்து இப்போ அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து பன்னிரெண்டாவது கல்வி பன்னிரெண்டாவது கல்வி என்ன செல்லுது அதாவது ஒரு ஆளு ஊட்டு தளத்தை தந்து அதில் ரெண்டு ஆளு ஊட்டு தந்திருக்கி முதலாவது ரெண்டு கம அஞ்சு ஒன்றும் மற்றது மைனஸ் மூன்று கம மைனஸ் ஒன்று தந்திருக்கி ஸோ இதுலேருந்து என்ன செய்கிறாங்க வரைபட சமன்பாடு சொல்கிறாங்க என்ன வரைபட சமன்பாடு எப்போ நமக்கு தெரியும் நேர் ஹோட்ட சமன்பாடு வை சமன் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சிங்கிற வடிவத்தில் இருக்க போகுது சரி இது நம்ம செய்கிறதுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பேசிக் கொண்டு தான் இது இது எப்படி அதாவது ரெண்டு ஆளுகள் தரப்படும் இடத்து எப்படி வரைபடு சமன்பாடை நீங்கள் காணுங்க ரெண்டு சமன்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் வை மைனஸ் வை ஒன் இன் கீழ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் சமன் வை ஒன் மைனஸ் வை டூ இன் கீழ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ இந்த வையும் இந்த எக்ஸும் வந்துட்டு இந்த சமன்பாடில் வார வையும் எக்ஸும் ஸோ இதில் நம்ம பிரதிட போக்கில் ஆட்டோமேட்டிக்காக எம்மும் சியும் நமக்கு புறப்பட்டு வரும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் முதலாவது வை ஒன் எக்ஸ் ஒன் ரெண்டு இந்த இதை எடுக்கிறேன் அதாவது ரெண்டு கம அஞ்சுங்கிறது ஸோ இதில் வை ஒன் வந்துட்டு அஞ்சு ரெண்டு வை ஒன்னுக்கு பிரதிட்டிக்கிறேன் எக்ஸ் ஒன் வந்துட்டு ரெண்டு ரெண்டு இதில் பிரதிட்டிக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே உள்ள சைடில் வை ஒன் மைனஸ் வை டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூங்கிறதுல வை ஒன் நைன் எடுத்தேன் அஞ்சு எக்ஸ் ஒன் நான் எடுத்தேன் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டில் மைனஸ் ஃபைவில் வரப்போகுது ஸோ அடுத்த ஆள் ஒரு என்ன மைனஸ் மூன்று கம மைனஸ் ஒன்று ஆகவே இதில் வை வந்துட்டு என்ன மைனஸ் ஒன் இதில் எக்ஸ் வந்துட்டு மைனஸ் த்ரீ ஆக வை மைனஸ் அஞ்சின் கீழ் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு மேலும் சுருக்குவோம் இது அஞ்சு ரெண்டும் என்ன மைனஸ் இன்னும் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் அஞ்சு ச அஞ்சு ச ஒன்று ஆறு ஆகிடும் இங்கே அஞ்சு ஆகிடும் ஸோ என்ன செய்ய போகிறோம் குறுக்கு பெருக்கம் செய்ய போகிறோம் இந்த அஞ்சு வை மைனஸ் அஞ்சோடையும் இந்த ஆறு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டோடையும் குறுக்கு பெருக்கம் செய்வோம் பெருக்கி நம்மளை என்ன செய்யப்பட போகுது அஞ்சு வை மைனஸ் இருபத்தஞ்சு ரெண்டு இங்கால சைடு இல்லை ஜஸ்ட் சைடு வரப்போகுது அதே மாதிரி வலது பக்கம் எப்படி வரப்போகுது ஆர் எக்ஸ் மைனஸ் பன்னெண்டு வரப்போகுது ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் அஞ்சு வை இஞ்சால் வச்சுட்டு ஆர் எக்ஸ் இஞ்சால் கொண்டு வரணும் ஆகவே மைனஸ் ஆர் எக்ஸ் ஆகவே இங்கே மைனஸ் இருபத்தஞ்சு அப்படி இருக்க போகுது இந்த மைனஸ் பன்னெண்டை கொண்டு வந்தால் என்ன ப்ளஸ் பன்னெண்டு ஆகவே ஜீரோவாக போகுது ஸோ நான் இதை எப்படி எழுதுகிறேன் ஐந்து வை மைனஸ் ஆர் எக்ஸ் இருபத்தஞ்சையும் பன்னெண்டையும் கூடினோம்னா ரெண்டையும் வித்தியாசம் ஆகவே பதிமூன்று வரப்போகுது எதில் பெரியதோ அது டே இது ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் எல்லாத்தையும் அஞ்சு அழுப்பிக்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு என்ன தேவை வைட குணகம் ஒன்று மாதிரி எடுப்போம் ஸோ வை மைனஸ் ஆறின்கள் ஐந்து எக்ஸ் மைனஸ் பதிமூணுங்கள் அஞ்சு சமன் பூஜ்ஜியம் ஆகவே வை சமன் எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அந்த ஃபார்மட்டில் எழுதுகிறேன் நான் வை சமன் இது எல்லாத்தையும் அங்கே கொண்டு போகிறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பதிமூணுங்கள் அஞ்சு ஸோ இதில் இருந்து உங்களுக்கு இப்படியும் கேள்வி பார்க்கலாம் அதாவது வரைபட சமன்பாட்டை பெற்று படித்திறன் மற்றும் வட்டு துண்டை தருவாங்க நான் உங்களுக்கு படித்திறன் என்ன இது வந்து எதுக்கு சமனாகி போது எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்கு சமனாகி போது இது வந்துட்டு சி ஆகும் இது வந்துட்டு எம் படித்திறன் ஆகும் இருக்க போகுது ஸோ இதுதான் சமன்பாடு ஓகே அடுத்தது பதிமூணாவது கேள்வியை பார்
இப்போ இதில் வந்து டிடெக்ட் நம்ம லோ மட்டும் செய்ய இல்லை ஏன் இங்கே வர்க்க மூலமும் கலந்து ஸோ முதல் நம்மளோட வேலை என்ன ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வர்க்க மூலத்தை இல்லாமக்கணும் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் வர்க்கிக்க இங்கே வர்க்கிக்க போல் என்ன செய்வோம் டி ஸ்கேட மாற போகுது இங்கே டூ பை எல்லோவா ஜி முழுவதையும் என்ன செய்யணும் வர்க்கிக்கணும் இதை வர்க்கி என்ன செய்ய போகுது ஸோ இதில் வர்க்கம் வந்துட்டு நாலு பை வர்க்கம் எல் ஓவா ஜி ஸோ இங்கே டி வர்க்கம் வரப்போகுது சரியே அதாவது என்ன செஞ்சுருக்கேன் என்றால் இங்கே ரெண்டு பக்கமும் வர்க்க வச்சுருக்கேன் வர்க்க மூலத்தை இல்லாமல் ஆக்குறதுக்கு ஸோ இங்கே வர்க்க என்றால் டி வந்துட்டு டி ஸ்கேட மாறப்போகுது இங்கே டூ பை வந்துட்டு டூ பைட ஸ்கேட் அதாவது டூட வர்க்கம் ஃபோனும் பைட வர்க்கம் பை வர்க்கம் ஒன்று வரப்போகுது எல்ஜியில் வர்க்கம் அதாவது இங்கே ரூட்டில் இருக்கிறதால ரூட்டுங்கிறது அரையாமல் அடுக்கு இங்கே வர்க்கம் வந்துட்டு அரையும் ரெண்டும் வெட்டுப்பட்டு போய் ஊரா மடக்க வரப்போகுது ஆகவே எல்லின் கீழ் ஜி என்று வரப்போகுது ஸோ நம்ம இதில் என்ன தேவை நமக்கு ஜியை அழுவாய் மாற்றம் செய்யணும் என்றால் ஜி என்ன செய்கிறேன் நான் இங்கேல மேலுக்கு கொண்டு போகிறேன் ஸோ ஃபோ பை வர்க்கம் எல்லின் கீழ் டி வர்க்கம் ஓகே அடுத்த கல்வி பார்ப்போம் அடுத்த கல்வி வந்துட்டு பதினேழாம் கல்வி காரணிப்படுத்தல் முறை மூலம் சமன்பாடத்திற்கு செல்லுகிறேன் ஸோ இதில் கல்வி என்றால் நமக்கு எக்ஸுக்குரிய பெறுமதியை கேட்கலாம் ஸோ ஒரு இருபடி சமன்பாடு தீர்க்கிறதுக்கு மூன்று முறை இருக்கு ஒன்று காரணிப்படுத்தல் முறை ரெண்டாவது வர்க்க பூர்த்தியாக்கிற முறை மூன்றாவது சமன்பாட்டு முறை ஸோ ஒவ்வொரு அதாவது ஒரு இருபடி சமன்பாடு காரணி முறையாக தீர்க்கையில் அடித்தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பான வர்க்க பூர்த்தியாக்கல் முறையோ இல்லை சமன்பாட்டு முறையை உபயோகிப்போம் ஸோ இதை பார்ப்போம் முதல்ல என்ன செய்வோம் இந்த இருபத்தி நாலு சமன்பாட்டு கடது வகம் கொண்டு வருவோம் ஸோ ஒளினம் என்றால் எக்ஸ் வர்க்கம் சக அஞ்சு எக்ஸ் சைய இருபத்தி நான்கு சம பூஜ்ஜியம் ஸோ இதை காரணிப்படுத்தலாம இல்லையான்னு பார்ப்போம் ஸோ இதில் எக்ஸில் குணகம் ஒன்று இங்கே அந்த சி வந்துட்டு இருபத்தி நாலு ஸோ ரெண்டையும் பெருக்க போகும் நமக்கு என்ன வரப்போகுது மைனஸ் இருபத்தி நான்குங்க பெருக்கு தொகை வரப்போகுது ஸோ மைனஸ் இருபத்தி நாலுங்க பெருக்கு தொகை வரப்போகுள்ள என்ன செய்யணும் இது ரெண்டையும் பெருக்கி வாரது வந்துட்டு இதில் நடு உறுப்புட பெருமதியை தரணும் ஸோ நம்ம இருபத்தி நாலு நாம் நிறைய ரேஞ்சில் எழுதலாம் பன்னெண்டு சார ரெண்டு எழுதலாம் ஆறு சார நாலு எழுதலாம் எட்டு தர மூணு அப்படி எழுதலாம் நமக்கு இருபத்தி நாலு தர ஒன்று இந்த நாலு வேலையும் எழுதலாம் நாலு வேலையும் எழுத போக நம்ம பார்க்கணும் இது இந்த குறிகட்டாயம் அதாவது இங்கே ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே மைனஸ் இருந்து நம்ம பெருக்க போகிற வாரது மைனஸ் இருபத்தி நாலு ஸோ இது இந்த குறுக்கு என்னத்தை குறிக்கிறது என்றால் இந்த நம்ம பெருக்கிற இந்த ரெண்டடையும் வித்தியாசம் தான் இந்த அஞ்சு தரப்போகுது ஸோ ஆர் இப்போ இதில் எந்த இது சோடி வரப்போகுது என்றால் எட்டு மூணுங்கிற சோடி தான் நமக்கு வரப்போகுது ஏன்னா எட்டை மூணையும் வித்தியாசம் என்ன வரப்போகுது நமக்கு அஞ்சு வரப்போகுது ஸோ இப்போ நம்ம திருப்பி என்ன செய்யலாம் இதை எழுதலாம் எக்ஸ் வர்க்கம் சக ஐந்து அஞ்சு எக்ஸ் எப்படி எழுதலாம் ஸோ இப்போ எதுக்கு ப்ளஸ் எதுக்கு மைனஸ் வரப்போகிறோம் உங்களுக்கு வழங்கியிருக்கும் வித்தியாசம் என்றால் இதுக்கு ப்ளஸ் சென்றும் இதுக்கு மைனஸ் சென்று வரப்போகுது அப்போ தான் கழிச்சு என்ன வரப்போகுது ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து வரப்போகுது ஸோ இங்கே நான் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் இருபத்தி நாலு சவன் பூஜ்ஜியம் வந்து எழுதுகிறேன் ஸோ எழுத போகக்குள்ள இதில் நான் என்ன செய்கிறேன் எக்ஸ் எப்போது எடுத்தால் இது எக்ஸ் ப்ளஸ் எட்டு வரப்போகுது அதே மாதிரி இங்கே நான் என்ன செய்கிறேன் மைனஸ் மூணு எப்போது எடுக்கிறேன் மைனஸ் மூணு எப்போது எடுத்துன்னு என்றால் இதில் இந்த மூணு எக்ஸு கூடிய போது வந்துட்டு எக்ஸ் ஆகவும் இந்த இதில் ப்ளஸ் எட்டாகவும் இருக்கும் எப்பையும் இந்த உறுப்பும் இந்த உறுப்பும் சமன அறிக்கணும் ஸோ நம்ம இது என்ன செய்யலாம் எக்ஸ் ஆக மூணு ஒரு கோவையாகவும் எக்ஸ் ஆக எட்டு ஒரு கோவையாகவும் எழுதுவோம் ஆகவே எக்ஸ் ஆக மூன்று சமன் பூஜ்ஜியம்ங்கிற ஒரு ஆன்சரும் எக்ஸ் ஆக எட்டு சவன் பூஜ்ஜியம்ங்கிறது இன்னொரு ஆன்சரான நமக்கு வர போகுது ஸோ இதில் என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம எக்ஸ் செவன் மூணு அண்டு இன்னொரு ஆன்சரையும் எக்ஸ் செவன் மைனஸ் அண்டு இன்னொரு ஆன்சரையும் எடுப்போம் ஸோ இதுதான் இதுக்குரிய ஆன்சர் இப்போ இந்த ஸ்டெப் அதாவது ஐந்து எக்ஸில் நீங்கள் இது இதை செய்கிறது கட்டாயம் சில சில உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் சரியாக போடியாண்டு பார்க்குறதுக்கு இப்போ இந்த லைனில் இருந்து ஆன்சரை இந்த லைன் எப்படி எடுப்போம்னு பார்ப்போம் இப்போ நமக்கு தெரியும் தானே காரணிகள் அந்த சோடி என்ன ப்ளஸ் எட்டும் மைனஸ் மூணும் ஆகவே இதுக்குரியது வந்துட்டு ஒரு காரணி வந்துட்டு எக்ஸோட ஒன்று எட்டு கூட்டியும் மற்றது மைனஸ் மூணு கழிச்சு மூழ்தப்பட போகுது அதுதான் இந்த லைன் ஸோ நம்ம இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பையும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டெப்பையும் எழுதிடும் ஸோ எதுக்கும் சில டைமில் மார்க்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஸ்டெப்புக்கு கொடுத்துருப்பான் சில இதுவும் கொடுக்காமல் மிஞ்சிருப்பான் ஸோ
ஸோ பதினைந்தாவது கோழியை பார்ப்போம் பதினைந்தாவது கோழியும் மடக்கு சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி ஸோ இதில் என்ன சொல்லுது லொக் எக்ஸ் சக மூன்று லொக் ரெண்டு சவன் ரெண்டு லொக் அஞ்சு சக ரெண்டு லொக் நாலு இதில் எக்ஸில் பரும் அதிக கேட்கான் சரியே இதை நம்ம எப்படி செய்வோம் இப்போ முதல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லொக்கு இதில் வந்துட்டு குணகம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த லொக் எக்ஸ் அப்படி எரிக்கப்படுது இந்த லொக் ரெண்டுக்கும் நமக்கு தேவை வந்து ஒவ்வொன்றா தீர்த்தெடுக்கணும் ஸோ இந்த முன்னுக்கு ஈர சுருக்கள் எல்லாத்தையும் இல்லத்தாகணும் ஸோ இந்த லொக் ரெண்டுக்கு முன்னுக்கு மூன்று பெருக்கப்பட போகுது ஸோ என்ன செய்யும் நமக்கு தெரியும் ஒரு சுட்டி ஒன்று இடிக்கும் என்றால் அது பெருக்கப்படும் ஸோ முன்னுக்கு பெருக்கப்பட்ட என்ன செய்யப்படும் அது சுட்டியாக மாறப்படும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டும் இதில் சுட்டியாக மாறப்படும் இந்த ரெண்டும் இந்த இதில் சுட்டியாக மாறப்படும் ஸோ நான் திருப்பி அடுத்த ஸ்டெப் படுகிறேன் லொக் எக்ஸ் சக லொக் ரெண்டின் மூன்று சமன் லொக் ஐந்தின் வர்க்கம் சக லொக் நாலின் வர்க்கம் ஸோ இது என்ன நமக்கு தெரியும் லொக் எட் ரெண்டும் இது லொக் எக்ஸ் ரெண்டும் தெரியும் இங்கே லொக் இருபத்தி அஞ்சு சக இங்கே லொக் பதினாறு ஸோ எக்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் ஒரு பக்கம் எடுக்கிறேன் ஆகவே இந்த லொக் எக்ஸ் இங்கேல இருக்கட்டும் சமன் லொக் இருபத்தி அஞ்சு சக லொக் பதினாறு சய லொக் எட்டு ஸோ நமக்கு தெரியும் மடக்கைகள் தனித்தனியாக கூட்டுப்பட்டால் என்ன செய்யப்படும் ஒரு பெரிய ஒரு பொதுவான ஒரு மடக்கை கூட பெருக்கப்படும் அதே மாதிரி கடிபட்டால் பிரிபடும் ஸோ நான் இது அவ்வளோத்தை ஒரு லொக்கு கூட எழுதுகிறேன் ஸோ இது ரெண்டுமே என்ன இருபத்தைந்தும் பதினாறும் கூட்டுப்படுது ஸோ ஒரு மடக்கையில் வரப்போது ரெண்டும் பெருக்கப்படும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த எட்டு என்ன செய்யப்பட போது பிரிபட போகுது ஏன் கழிபடுது ஸோ இதில் பிரிபட போகுது இங்கே லொக் எக்ஸ் வரப்போகுது ஸோ நமக்கு தெரியும் என்ன இந்த லொக்கும் இந்த லொக்கும் இங்கே இல்ல இல்லாமல் போகும்போது எக்ஸாமன் இருபத்தைந்து தர பதினாறின் கீழ் எட்டு ஸோ இந்த பதினாறு மட்டும் நம்ம சுருக்கலாமா இல்லையா சுருக்கினா வந்தால் இங்கே ரெண்டு நாள் வரப்போகுது ஸோ இருபத்தஞ்சி தர ரெண்டு எக்ஸாமன் ஐம்பது நமக்கு ஆன்சர் வரப்போகுது ஓகே நம்ம அடுத்த கேள்விக்குள்ளே போவோம் அடுத்த கேள்வி என்ன இது வந்து கூட்டு வைக்கக்கூடிய கேள்வி ஸோ நமக்குரிய தொடர் காரணம் என்ன பதினைஞ்சு பன்னெண்டு ஒன்பது ஆறு மூணு தொடர் நம்ம போகுதாம் அதில் பதினைந்தாவது உறுப்பை கேட்கான் ஸோ பதினைந்தாவது உறுப்பை கேட்கான் என்ன பதினைந்தாவது உறுப்பை நம்ம எப்படி காணலாம் எப்படி காணலாம் என்றால் இங்கே நம்ம ஒவ்வொரு உறுப்பாக காணும் முதல் இதில் முதல் உறுப்பு என்ன அதை நம்ம ஏன் என்று குறிப்போம் அதில் தெரிஞ்சானே அது பதினஞ்சு அடுத்தது டிங்கிறது என்ன வித்தியாசம் ஸோ இது என்ன செய்யுது வித்தியாசம் அடுத்த உறுப்பில் இருந்து மற்ற முதல் உறுப்பை கழிக்கணும் ஸோ பன்னெண்டில் இருந்து தான் நம்ம என்ன செய்யணும் பதினைஞ்சு கழிக்கணும் அதாவது டிங்கிறது வித்தியாசங்கிறது இல்லை வித்தியாசம் தான் எது ரெண்டாம் உறுப்பில் இருந்து முதலாம் உறுப்பை கழிக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து டிங்க வந்து நமக்கு மைனஸ் த்ரீ என்று வரப்போகுது நமக்கு தெரியும் பதினைந்தாவது உறுப்புங்கிறதுனால என் செவன் பதினைஞ்சு ஸோ நமக்கு தேவை டி ஃபிஃப்டின் தான் அது நமக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு எத்தனை உறுப்புக்குரிய சமன்பாடு டி என் செவன் நமக்கு தெரியும் ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டி ஸோ இங்கே நமக்கு எண்ணுக்கு பதிலாக பதினைஞ்சு பிறவிடுறேன் ஏக்கு பதில் என்னத்தை பிறவிடுறேன் பதினஞ்சு சக என்னும் பதினஞ்சு சக ஒன்று டி என்ன மைனஸ் மூன்று ஸோ இது சுருக்கினால் என்ன வரப்போகுது நமக்கு பதினைந்து சக பதினாலு தர மைனஸ் மூன்று பதினைந்து மைனஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகவே நமக்கு ஆன்சர் மைனஸ் இருபத்தேழு ஆகவே இங்கே பதினைந்து அது உறுப்பு மைனஸ் இருபத்தேழு ஏன் மைனஸ் எவ்வளவு என்றால் என்ன செய்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு உள்ளது குறைஞ்சு கொண்டு போகும் ஓகே கவனிங்க அடுத்தது பதினாலாவது கல்வி பதினாலாவது கல்வி என்ன செல்லுது ரெண்டு பின்னது தந்து சுருக்க செல்லி கல்வி தீர்க்கணும் இப்போ நமக்கு தேவையென்ன எக்ஸை தீர்க்கணும் ஸோ ஒன் ஒன்னின் கீழ் எக்ஸ் சக ஐந்து மைனஸ் ரெண்டின் கீழ் எக்ஸ் ஐ மூணு செவன் பூஜ்ஜியமாக இது நம்ம எக்ஸ் என்ன செய்யணும் தீர்க்கணும் ஸோ இது என்ன செய்யுது இங்கே ஜீரோங்கிறதுனால இந்த இந்த மைனஸை அங்கே கொண்டு போனதுனால ப்ளஸ் ஆக போகுது ஆகவே நான் இது எப்படி எழுதலாம் ஒன்றின் கீழ் எக்ஸ் ஆக ஐந்து ரெண்டின் கீழ் எக்ஸ் ஐ மூணு ஒரே அடையாக எழுதிடுவேன் ஸோ இந்த மேலுக்கு எக்ஸ் ஒன்றும் இல்லை ஆகவே சிம்பிளாக நம்ம என்ன செய்யலாம் ரெண்டையும் குறுக்கு பெருக்கம் செய்யலாம் குறுக்கு பெருக்கம் செஞ்சால் என்ன செய்ய போதும் எக்ஸ் ஐ மூன்று ரெண்டு இன்டு எக்ஸ் ஆக அஞ்சு குறுக்கு பெருக்கம் பண்ணால் என்ன இந்த சம்மன் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இங்கே கொண்டு போகிறேன் இந்த எக்ஸ் ஆக அஞ்சு இங்கே கொண்டு போகிறேன் இங்கே முன்னுக்கு ரெண்டு இருக்கு இங்கே மார்லி ஒன்றுக்குனதுனால அது காட்ட தேவையில்லை ஸோ இங்கே ரெண்டாக காட்டணும் ஸோ இங்கே எப்படி வர போதும் எக்ஸ் ஐ மூன்று இந்த ரெண்டு வந்து என்ன செய்ய போதும் அடிப்பு குடிக்கிற ஒவ்வொரு கடிகமாக பெருக்கப்பட போகுது ஸோ இந்த எக்ஸ் வந்து ரெண்டாவது பெருக்கப்பட்டால் ரெண்டு எக்ஸ் ஐந்து ரெண்டாவது பெருக்கப்பட்டால் பத்து ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த 
சமன்பாட்டுக்கு வலது பக்கம் x எல்லாத்தையும் கொண்டு வரும் ஆகவே ஏனென்றால் இந்த மைனஸ் பிரச்சனை இல்லை தாக்குறதுக்கு ஸோ இதானே பெரிசு அவர் பெரிசு பக்கம் இந்த ரெண்டு எக்ஸ் இருக்க இந்த எக்ஸ் இங்கேல வருது ஸோ ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் சமன் இங்கேல மைனஸ் மூன்று இருக்கு இங்கே ப்ளஸ் டென் இருக்கு ஆகவே இங்கேல மைனஸ் டென் வரப்போகுது ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் சீக்கிரத்தால் இங்கேல சமன்பாட்டுக்கு வரப்போது என்ன செய்யப்படும் குறி மாறப்போகுது மைனஸாக படப்போகுது ஸோ நமக்கு தெரியும் இஞ்சால எக்ஸ் ரெண்டும் இஞ்சால என்ன ரெண்டும் ஒரே குறி ஸோ ரெண்டும் கூட்டு படப்போகுது பதிமூன்று எந்த அதில் குறியோ அது வரப்போகுது ஆகவே எக்ஸ் செவன் மைனஸ் பதிமூன்று ஓகே என்ன செய்கிறாங்க இதில் சமநிலையை தீர்த்து எண்கோட்டில் குறிக்கிட்டான் ஸோ இது ஒரு பேசிக் ஒரு சின்ன ஒரு சமநிலை சமநிலை அந்த கன்செப்ட் எண்கோட்டில் எப்படி தீர்க்கிறேங்கிற கன்செப்டை தாரத்துக்காக வேண்டி ஸோ இங்கே ரெண்டு எக்ஸ் பெரிதல்லது செவன் மைனஸ் எட்டு ஆகவே என்ன நான் ரெண்டையும் ரெண்டு சைடும் ரெண்டு அடை பிரிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு எக்ஸ் ரெண்டு அடைப்பிச்சு ரெண்டாக போகுது குறி அப்படி எரிக்க போகுது மைனஸ் எட்டை ரெண்டு அடை பிரிச்சுனா வர போகுது மைனஸ் நாலு ஸோ நம்ம கண் கோட்டில் என்ன சொல்ல ஸோ இதான் ஆன்சர் ஒரே லைனில் ஆன்சர் வருது ஏன்னா இது சின்னொரு செவன் லைன் தான் ஸோ நான் இதை குறிக்கணும் எப்படி ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அண்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் ரேஞ்சில் போகுது அதே மாதிரி மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூன்று மைனஸ் நாலு மைனஸ் அஞ்சு ஸோ இங்கே என்ன செய்யப்பட போகுது க கேட்காங்க என்ன எக்ஸ் வந்துட்டு மைனஸ் நாலை விட பெரிதான் பெரிதாக இல்லை சம்மன் அறிக்க போகுது ஸோ நமக்கு எப்படி தெரியும் மைனஸ் நாலுங்கிற அந்த இடத்த அடையாளப்படுத்திட்டோம் நம்ம பார்க்கணும் இதை இதில் ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குது அதாவது நம்ம இதை நில நி நிலற்றையா இல்லையாண்டு எப்போ நிலற்றவனை சந்தர்ப்பம் வரும் மண்டால் எக்ஸ் வந்து இது கீ கூட அறிக்கும் மண்டால் இது என்ன செய்யல போதும் இந்த மைனஸ் நாலு என்கிற பெருமதியையும் இந்த எக்ஸில் வேல்யூ கொடுக்க போகுது ஸோ அதனால தான் நாம் என்ன செய்கிறோம் நிரந்துட்டுறோம் நிரந்துனதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யுது எங்கால பக்கம் இது அசைய போகுது அதாவது என் குறி மைனஸ் நாலோட பெருசு ஸோ மைனஸ் நாலோட எப்பவும் பெருசு என்ன வலது பக்கம் ஸோ அவ்வளவுத்தை நாம் என்ன செய்வோம் கொஞ்சம் தடித்த கூடால் காட்டி இது என்ன செய்வோம் முடிவில் வரையும் போகுது ஆகவே போட்டு ஒரு அம்பு அம்பு குறியை போட்டிங்கன்னால் ஓகே இப்போ அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் இதில் என்னென்ன கேட்கான என்றால் ஆகாரம் இடையம் இடை ஆகாரம் என்றால் என்ன அதாவது ஒரு இந்த வீட்டிலே எது அதிகூடிய தரம் வருதோ அதான் ஆகாரம் இடையம் என்றால் இது நடுப்பெறுமதி இடை என்றால் அவ்வளோ எதையும் எல்லாத்திலையும் கூட்டு தொகையின் கீழ் மொத்த எண்களின் எண்ணிக்கை அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தானே அது பேசிக் ஸோ இப்படியான கேள்வி வரப்போது நம்ம முதல் செய்ய வேண்டிய வேலை வந்துட்டு ஏறி வரிசைப்படுத்தணும் ஏறு வரிசைப்படுத்தி நம்ம என்ன வர போகுது நமக்கு ரெண்டு மூன்று நாலு நாலு அஞ்சு 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 ஏழு ஒம்பது இதை நம்பர் மிஸ் பண்ணி என்ன பார்ப்போம் இங்கே இல்லை மூன்று ஆறு ஒம்பது நம்பர் இருக்கு இங்கேயும் மூன்று ஆறு ஒம்பது நம்பர் இருக்கு சரி இப்போ இதில் நம்ம என்ன செய்யலாம் நமக்கு கேட்காங்க முதலாவது ஆகாரம் ஆகாரம் எப்படி எது அதிக கூடிய தரம் வந்து பார்ப்போம் ரெண்டு ஒரு தரம் தான் வந்துருக்கு மூணும் ஒரு தரம் தான் வந்து நாலு ரெண்டு தரம் வந்துருக்கு ஆனால் அஞ்சு வந்துட்டு என்ன மூன்று தரம் வந்து யாகவே ஆகாரம் வந்துட்டு அஞ்சு இடையம் இடையம் எப்படி காணும் இடையம் எப்படி காணும் என்றால் எத்தனை மொத்தம் எத்தனை இருக்கு ஒன்பது எண்கள் இருக்கு ஆகவே என் ப்ளஸ் ஒன்னின் கீழ் ரெண்டாவது என்கிறது என்ன ஒன்பது ஆகவே ஒன்று சார் ரெண்டு ஆகவே பத்துங்கிறது ஐந்தாவது உறுப்பு ஏதோ அதான் இதில் இடையம் மறைக்க போகுது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆக இடையம் எதுக்கு சமன் அறிக்க போதும் அதுவும் அஞ்சாவுக்கு தான் சமன் அறிக்க போகுது அடுத்தது கேட்காங்க இடை இடை வந்து என்னென்னா மொத்த பெருமதியில் கூட்டு தொகை எல்லாத்தையும் கூட்டி ஒன்பது வரையும் கூட்டுறேன் கூட்டினதுக்கு பிறகு நான் இது லேசி கவன் டோட் டோட் போகிறேன் நீங்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டி எழுதணும் மொத்தம் எத்தனை கட்டு இருக்கு ஒன்பது இருக்கு இது அவ்வளோத்தையும் பிரித்த இடை வருது நான்கு தசம் எட்டு ஒன்பது சரி அடுத்து இருபதாவது கல்வியை பார்ப்போம் இருபதாவது கல்வி என்ன செல்லுது ஒரு உருளையை தந்து அது கனவளவு கேட்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் கல்வி உண்டு உருளையுடைய கனவளவு எப்படி நம்ம அடையாளப்படுத்துகிறோம் பை ஆறு வர்க்கம் ஹெச் ஆறுங்கிறது அது ஆறை ஹெச்சுங்கிறது அது உயரம் இங்கே ஆறை வந்துட்டு ஏழு சென்டிமீட்டர் ரெண்டும் உயரம் இருபது சென்டிமீட்டர் ரெண்டும் தந்திருக்கு ஆகவே நமக்கு சுருக்கல் ஈசி கனவளவு நான் வி என்று எழுதுகிறேன் பை ஆறு வர்க்கங்கள் என்ன ஏழு தர ஏழு ஹெச் என்ன இருபது ஸோ நீங்கள் பைக்கு நீங்கள் இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு போட்டிங்கள் என்றால் இது சுருக்கி நீங்கள் என்றால் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரப்போதும் மு மூவாயிரத்தி எண்பது சென்டிமீட்டர் கணம் வி 
ஸோ இருபத்தோராவது கல்வியை பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு கணவரோட நூல அகல உயரங்கள் மூணும் தரப்பற்றி பதினெட்டு பத்து எட்டு அப்படி தரப்பற்றி ஸோ அப்போ அதில் நாங்கள் மூணு பரப்பளவுகள் எடுக்கலாம் மூணு பக்கங்களுக்குரிய பரப்பளவுகள் இங்கே இருக்கு அதில் முதலாவது பரப்பளவை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸ் நம்பர் ஒன் அதுக்கு பதினெட்டு தர எட்டு அது ஃபேஸ் நம்பர் ஒன்ட பரப்பளவு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி முகம் ரெண்டு அடிப்பரப்பு அதை எடுத்து கொண்டிங்கன்னா பதினெட்டு தர பத்து நூற்றி எண்பது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி முகம் மூணு அது வந்து எட்டு தர பத்து அது எண்பது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி அதில் சொல்லியிருக்கு ஒரு வேலையை செய்து முடிப்பதற்கு ஐந்து மனிதர்களுக்கு நாலு நாட்கள் தேவை அதே வேலையை செய்து முடிப்பதற்கு மனிதர் தொகை இரு மடங்காயின் தேவையான நாட்கள் அப்போ இப்போ இங்கே நாங்கள் மனித நாட்களை கவ கவனத்தி கொள்ளணும் இப்போ மனித நாட்கள் வந்து முதலாவது முதலாவது சொன்ன சுச்சுவேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து மனிதர்கள் செய்து முடிக்கிறதுக்கு நாலு நாட்கள் தேவை ஸோ இப்போ ஐந்து மனிதர்களுக்கு நாலு நாட்கள் தேவை ஸோ மனிதன் அதே டைமில் பத்து மனிதர்கள் நீங்கள் சொல்லிடுக்கி மனிதர்கள் இரு மடங்காக்கப்பட்டார் ஸோ இப்போ பத்து மனிதர்கள் எத்தனை நாட்கள் தேவை அப்போ நாங்கள் இந்த மனித நாட்களை மனித நாட்களுக்கு சமப்படுத்துகிற மூலம் பத்து மனிதர்களுக்கு எத்தனை நாள் தேவை என்றதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இருபது இங்கேல பத்து தர நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஸோ டேஸ் வந்து இரண்டு நாட்கள் இருபத்தி மூணாவது கல்வியை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கான நிகழ்தகவு மூணிங்கு லைந்தாயின் நடைபெறாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு இப்போ நடைபெறத்துக்கு மூணிங்கு ஐந்து ப்ரபபிலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸ் மூணிங்கு ஐந்து ஸோ அவங்க கற்றுக்காங்க அடுத்தது நடைபெறாமல் இருப்பதற்கான ப்ரபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஸோ நாங்கள் மொத்த நிகழ்ச்சியை ஒன்றுன்னு எடுத்தோம்னா இப்போ நடை பெறாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தாவை காணணுமென்றா ஒன்றிலிருந்து நடைபெறுவதற்கான நிகழ்தாவை கழிக்கணும் ஸோ அது மூலம் ரெண்டிங்கு லைந்துங்கிற ஆன்சர் எடுக்கலாம் ஸோ இருபத்தி நாலாவது கல்வியை பார்த்தீங்கன்னா தொடரின் முதல் ஐந்து உறுப்புகளினது கூட்டுத்தொகை காண்க ஸோ இது ஒரு கூட்டல் விருத்திங்கிறது உங்களுக்கு எல்லோரும் தெரியும் இது முதல் உறுப்பு ஏ ஏ வந்து பத்து வித்தியாசம் பொது வித்தியாசம் வந்து ஆறு ஸோ அவக்காக ஐந்து உறுப்புகள்னது கூட்டுத்தொகை ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா நம்ம தெரியும் ஒரு கூட்டல் விருத்திர கூட்டுத்தொகையை காண்பதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷனை பயன்படுத்தலாம் ஸோ அதன் மூலம் நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனில் பிறகுறது மூலம் ஐந்து உறுப்புகளினது கூட்டுத்தொகையை காணலாம் அதில் ஏ வந்து பத்து டி ஆறு என் ஐந்து அதன் மூலம் ஐந்து உறுப்புகளினது கூட்டுத்தொகை நூற்றி பத்தாக எடுக்கலாம் ஸோ இருபத்தி ஐந்தாவது கல்வியை பார்த்தீங்கன்னா ஏபி எனும் இரு நகரங்களுக்கு இடையில் பிரயாணம் செய்யும் மோட்டார் வாகனத்தின் வேகம் முப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ அவங்க காக்காங்க டைமை காக்காங்க இப்போ ஏபிக்கு இடையிலான தூரம் வந்து இருநூற்றி எழுபது என்று சொல்லிருக்கு இருநூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர் ஸோ நாங்கள் எஸ் செமன் யூடி அதாவது தூரம் செமன் வேகம் தர நேரம் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனை பயன்படுத்துகிற மூலம் நாங்கள் இருநூற்றி எழுபது முப்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் எனும் வேகத்தால் பிரிக்கக்கூட ஏழு தசம் ஏழு ஒரு ஹவர் என்கிற டைமை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து இருபத்தி ஆறாவது 
வியாபார தளம் ஒன்றில் பொருட்கள் வாங்கும் போது பன்னெண்டு சதவீதம் கழிவு கொடுக்கப்படும் அதே வியாபார பொர் தளத்தில் பொருட்கள் வாங்கும் போது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரூபா கழிவு கிடைக்க பெறின் கொடுக்கப்பட்ட தொகை யாது அப்போ பன்னெண்டு சதவீத கழிவு ஒரு பொருளை வாங்கினா அந்த வியாபார தளத்தில் கொடுக்காங்க ஸோ அப்போ பன்னெண்டு சதவீதம் வந்து கழிவாக பெறக்கொள்ள ஒரு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரூபா என்கிற ஒரு பணத்தை கழிவாக பெறுறது அப்போ பொருள் விலை வந்து அவர் கொடுத்த விலை வந்து எண்பத்தி எட்டு சதவீதம் என்கிற அந்த இதில் வரும் ஸோ இதை இந்த பின்னத்தை சுருக்கினீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாங்கிற ஒரு விலையை அந்த பொருள் வாங்குறதுக்கு அவர் கொடுத்துருப்பார் கழிவை கழிச்சு இருபத்தி ஏழாவது கல்வியை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சமன்பாடு தந்திருக்கு அதில் ஏ ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஒன் ஓவர் ஏ ஸ்கொயர்ட் இன் பருமதியை காண்க ஸோ இப்போ நாங்கள் இதில் என்ன செய்கிறோம்ண்டா நமக்கு தந்த கோவையை வந்து வர்க்கிக்கும் இரண்டு பக்கம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இதை விரிவு இதை வர்க்கிச்சு விரிவுபடுத்தினா எவ்வாறு ஆன்சர் வரும் ஸோ நார்மலாக ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்ட் இப்போ விரிவு வந்து ஏ ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்ட் என்கிற ஒரு விரிவை பெறலாம் நீங்கள் ஸோ அதே டெக்னிக்கை நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏ ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் இதை பறிக்கினீங்கண்டா டூ வரும் இரண்டு அதே வேலை இதை விரிவுபடுத்தினீங்கன்னா ஒன் ஓவர் ஏ ஸ்கொயர் அது வந்து இருபத்தஞ்சி சமன் அறிக்கை ஸோ இப்போ நமக்கு தெரியும் அவர் கேட்டிருக்கிற கல்வி வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஓவர் ஏ ஸ்கொயர்ன்ற பெருமதி ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டை அங்கால கொண்டு போய் கழிச்சோம்னா இருபத்தி மூணு வரும் ஸோ இருபத்தி எட்டாவது கல்வி வந்து எக்ஸ் கார்ட் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டின் பெருமதியை காண சொல்லி காட்டிருக்கார் ஸோ நமக்கு தரவு தந்திருக்காரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வந்து ஐந்துக்கு சமன் எக்ஸ் ஒய் வந்து ஆறுக்கு சமன் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே செஞ்ச கல்வி மாதிரி இதையும் ரெண்டு பக்கமும் வர்க்கிக்கும் இப்படி வர்க்கிச்சோம் வேண்டா எக்ஸ் கார்ட் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் அது வந்து இருபத்தைந்துக்கு சமன் அறிக்கை ஸோ எக்ஸ் கார்ட் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் தான் நமக்கு தேவை எக்ஸ் ஒய் தந்திருக்காரு அப்போ நம்ம இங்கே எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக ஆறாக பிறகிட்டோம் வேண்டா பன்னெண்டு வரும் ஸோ எக்ஸ் கார்ட் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் வந்து பதிமூணுங்கிற ஆன்சர் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாவது கோடி அதில் வந்து இதில் இந்த கோவிட வர்க்கிச்சு விரிவு சொல்லி கேட்டிருக்கார் ஸோ இது வந்து நார்மலாக வழியாக சொன்ன மாதிரி ஏ ப்ளஸ் பி முழுவதின் வர்க்கம் அதில் ஃபார்மேட் தான் இங்கே கேள்வியாக கேட்டிருக்கார் ஸோ அதில் வர் விரிவு எழுதுறேண்டா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ மைனஸ் ஒண்டிங்கில் ரெண்டு எக்ஸ் வர்க்கம் வந்து ஒண்டிங்கில் நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இந்த நடுப்பகுதியை நாங்கள் இவ்வாறு விரித்து எழுதலாம் இது ரெண்டையும் பெருக்கி இரண்டு குணங்களை பெருக்கி இரண்டால் பெருக்கிறது தான் இப்போ நடுப்பகுதி வரும் அதே மாதிரி இந்த தொங்கலில் வரது வந்து ஒம்பதுங்கள் நாலு வாய்ஸ் கேட் இதில் வர்க்கம் ஸோ அதன் மூலம் இதில் விரிவை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஸோ அடுத்த கல்வி ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் அளவு திட்டப்படி கீறப்பட்ட உருவில் ஐந்து சென்டிமீட்டரால் காண்பிக்கப்பட்ட உண்மையான தூரம் யாது அப்போ இதில் விளக்கம் என்னென்னா 
இப்ப நீங்க ஒரு மெப்படுது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் இல்ல ஒரு அழகால படத்துல குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது உண்மை உண்மையான அந்த பொருளை பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் அழகு பெரியதாக இருக்கும் அவ்வாறு தான் இதில் அளவு திட்டம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து ஐம்பதாயிரம் சென்டிமீட்டரை குறிக்குது என்று எடுத்தால் ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து ஐநூறு மீட்டரை குறிக்கும் என்ற ஐம்பதாயிரம் சென்டிமீட்டர் வந்து ஐநூறு மீட்டர் ஸோ ஐந்து சென்டிமீட்டர் வந்து இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு மீட்டரை குறிக்கும் ஓ ரெண்டு தசம் அஞ்சு கிலோமீட்டரை குறிக்கும் ஸோ இப்போ முப்பத்தோராவது கல்வியை பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு முக்கோணியில் முக்கோணி ஒன்று தரப்பட்டிருக்கு அதில் வந்து எக்ஸின் பருமதியை காண்க இப்போ நமக்கு இங்கே தந்திரிக்கு வந்து இதில் இந்த கோணத்தில் பெரும்பாலும் நூறு இப்போ நார்மலாக உங்களுக்கு தெரியும் வந்து ஒரு முக்கோணிட ஒரு பக்கம் நீட்டப்பட்டு அதில் வார புறக்கோணம் அகத்தெதிர் கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை இதுதான் புறக்கோணம் இது அகக்கோணம் அகத்தெதிர் கோணம் தான் இது ரெண்டும் ஸோ இந்த நூறு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டிக்கு சமனாக இருக்குது ஸோ அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட பெருமானத்தை காணணுமண்டா நூறுலேருந்து நாற்பதை கழிச்சிங்கன்னா சரி முப்பத்தி இரண்டாவது கல்வி பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஏபிசி மூன்று கோணங்களின் பெருமதியை காண சொல்லி காட்டிருக்கு ஸோ அதன் அடிப்படையில் ஏட பெருமதியை காணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஒரு நேர்கோடு இப்போ நேர்கோடோட மொத்த கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை வந்து நூற்றி எண்பது ஸோ ஏட பருமானத்தை காணணுமண்டா நூற்றி எண்பதுலேருந்து நாற்பதை கழிச்சா நூற்றி நாற்பது ஸோ அதே டைமில் சி சீட பருமானம் வந்து காணணுமண்டா முக்கோணில அகக்கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை வந்து நூற்றி எண்பது அப்போ சீட பருமானத்தை காணும்னு பார்க்கல நூற்றி எண்பதுலேருந்து மிச்ச இரு கோணங்களை கொடுத்தவையை கழித்தோமென்றால் சீட பருமானத்தை காணலாம் அது வந்து தொண்ணூறு அதே மாதிரி பீட பருமானம் ஏ போல் இது ஒரு அதே மாதிரியான ஒரு கல்வி அப்போ நேர்கோட்டிலிருந்து நேர்கோட்டோட மொத்த கோணங்களின் கொடுத்தவை நூற்றி எண்பது அதிலேருந்து ஐம்பதை கழிச்சிங்கன்றா நூற்றி முப்பதுங்கிற ஆன்சரை எடுக்கலாம் முப்பத்தி மூணாவது கல்வி ஸோ இதுலேயும் ஏபிசி மூன்று கோணங்களின் பருமதியை காண சொல்லி காட்டியிருக்கு ஸோ இந்த கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இது ரெண்டு சமாந்தர பக்கங்கள் இது ஒரு குறுக்கோடி வெட்டுது ஸோ அந்த சந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த இரண்டு கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை வந்து நூற்றி எண்பதாக இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் செவன்டி வந்து நூற்றி எண்பதாக இருக்கும் அப்போ ஏ இந்த பருமதியை காணணுமண்டா நூற்றி எண்பதுலேருந்து எழுபதை கழிச்சிங்கண்டா நூற்றி பத்துங்கிற ஆன்சர் எடுக்கலாம் இப்போ சீடு பருமானம் சி கூட அதே மாதிரி சேம் கொஷன் இப்போ இங்கே இரண்டு சமாந்தர கோடுகள் போகுது அதை ஒரு குறுக்கோடி வெட்டுது ஸோ அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இது ரெண்டு கூட்டத்தொகை வந்து எழுபது சக சி இது ரெண்டு கூட்டத்தொகை வந்து நூற்றி எண்பதாக இருக்கும் ஸோ சீட பருமானத்தை காணணுமண்டா நூற்றி எண்பதுலேருந்து எழுபதை கழிச்சிங்கண்டா சீட கோணம் நூற்றி பத்துங்கிறத பெறலாம் ஸோ வீட பருமானமும் அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டு சமாந்தர கோடுகள் அதை ஒரு குறுக்கோடி வெட்டுது இந்த கோடு ஸோ நூற்றி எண்பதுலேருந்து சீட பருமானத்தை கண்டிக்கும் அப்போ நூற்றி எண்பதுலேருந்து நூற்றி பத்து அதை கழிச்சிங்கன்னா நூற்றி எழுபதுங்கிற ஆன்சரை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஸோ முப்பத்தி நாலாவது கல்வி இதில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஏனுடைய பருமதி ஸோ ஏனுடைய பருமதியை காணணுமண்டா நாங்கள் வந்து எக்ஸினுடைய பெருமதியை தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு புள்ளியை அமைச்சு ஒரு புள்ளியை சுற்றி 
மொத்த கோணங்களையும் கொடுத்த வந்து முன்னூற்றி அறுபது அறிக்கை ஸோ உங்களுக்கு இந்த கோணத்தில் பெருமதி தந்திருக்காரு முன் நூற்றி அறுபது ஸோ இந்த கோணத்தில் பெருமதி வந்து முந்நூற்றி அறுபதுலேருந்து நூற்றி அறுபதை கழிச்சிங்கண்டா இருநூறுங்கிற ஆன்சர் வரும் ஸோ எக்ஸ் வந்து இருநூறு அதே டைமில் இன்னொரு தேரி கழிப்பாட்டிப்பீங்க மையத்தில் எதிரமைக்கும் இந்த கோணம் பருதியில் எதிரமைக்கும் ஏ கோணத்தை வி கோணத்தின் இருமடங்குண்டு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கண்டா ஏ வந்து எக்ஸினுடைய அரைவாசியாக இருக்கும் ஓகே ஏ வந்து எக்ஸினுடைய அரைவாசியாக இருக்கும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் ஏனுடைய பெருமதி இருநூறை நீங்கள் இரண்டால் பிரிச்சிங்கண்டா நூறு பாகைங்கிற அந்த விடையை பெற்றுக்கொள்ளும் ஸோ முப்பத்தைந்தாவது கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸினுடைய பருமதியை காட்டி இப்போ நார்மலாக உங்களுக்கு தெரியும் அரைவட்ட கோணம் அதாவது அரைவட்ட கோணம் மையத்தினுடா வட்டத்தினுடைய மையத்தினுடாக போகிற ஒரு விட்டம் பருதியில் எதிரமைக்கிற கோணம் வந்து தொண்ணூறு பாகை அறிக்கும் என்று நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அந்த அடிப்படையில் எக்ஸினுடைய பருமதி கட்டி அப்போ இது வந்து இந்த பருதியில் எதிரமைக்கிற கோணம் வந்து தொண்ணூறு பாகைண்டா நாற்பதினுடைய நாற்பது மற்றும் எக்ஸினுடைய கூட்டுத்தொகை வந்து பார்த்தீங்கண்டா தொண்ணூறு அறிக்கும் ஸோ எக்ஸினுடைய பருமதியை காணணுமண்டா தொண்ணூறுலேருந்து நாற்பதுங்கிற இந்த கோணத்தை கழிச்சோம்டா ஐம்பது பாகைங்கிற ஆன்சரை பெற்றுக்கொள்ளும் ஸோ முப்பத்தி ஆறாவது கேள்வியை பார்த்தீங்கண்டா இங்கே ஏனுடைய பெருமானம் கழிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பெருமானம் ஸோ நார்மலாக நமக்கு தெரியும் வந்து ஒரு நான் வந்து பருதியில் எதிரமைக்கிற கோணம் குறிப்பிட்ட நான் வந்து பருதியில் எதிரமைக்கிற கோணங்கள் வந்து எல்லா இடங்கள்லேயும் சமனாக இருக்கும் அதாவது இப்போ இந்த ஏபிங்கிற நான் வந்து இந்த மூணு கோணங்களை ஒரு ஒரே வட்டத்தினுடைய பருதியில் எதிரமைக்கிறது ஸோ நாங்கள் சொல்லலாம் அப்போ எக்ஸ் ஒய் ஜெட் மூணும் சமன் என்று சொல்லலாம் தானே ஸோ அதே கன்செப்டோட இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இது ஒரு இமேஜினரியான ஒரு நானாக கருதி கொள்ளுங்கள் இப்போ இந்த ஏபிங்கிற நான் வந்து இந்த பருதியில் எதிரமைக்கிற கோணங்கள் இரண்டு கோணங்களை எதிரமைக்கிது அப்போ நாங்கள் சொல்லலாம் என்ன இது எழுவதுண்டா இதுவும் எழுவது எழுவது தானே ஸோ அதிலிருந்து நாங்கள் ஏயை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏயை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அடுத்த தரவு தந்திருக்காரு இந்த இரண்டு பக்கங்களும் சமாந்தரம் இது ஒரு குறுக்கோடி வெட்டுது தானே ஸோ ஏயும் இந்த எழுவதும் வந்து ஒன்று விட்ட கோணங்கள் ஒன்று விட்ட கோணங்கள் சமன் என்பது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதன் அடிப்படையில் சொல்லலாம் ஏ வந்து எழுவது பாகையாக இருக்கும் என்று ஸோ முப்பத்தி ஏழாவது கல்வி அதில் வந்து ஒருங்கிசையும் முக்கோண சோடியொன்றை பெயரிடுக ஸோ இதுக்கு நாங்கள் பார்க்கணுமண்டா இங்கே ஓ மையமாக கொண்டது வட்டம் அதில் வந்து ஓபி ஆறுங்கிற ஒரு முக்கோணம் வரையப்பட்டிருக்கு ஸோ நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த ஓபி சமன் ஓ ஆர் ஏன் இது வந்து ஆறை வட்டத்தினுடைய ஆறைகள் வட்டத்தினுடைய ஆறைகள் சமன் ஸோ அடுத்த தரவு வந்து ஓ கியூ ஓ கியூ வந்து பொது பக்கம் பொது பக்கம் தானே ஸோ அதன் அடிப்படையில் சொல்லலாம் வந்து இது வந்து ஒரு செங்கோண முக்கோணி ஸோ நாங்கள் சொல்லலாம் வந்து இது வந்து ஒரு செம்பக்க பக்க விதிக்கமைய ஒருங்கி செய்யும் என்று சொல்லலாம் என்னென்ன முக்கோணிகள் முக்கோணி பிஓக்யூ மற்றும் முக்கோணி ஓக்யூஆர் என்பன செம்பக்க பக்க விதிக்கமைய ஒருங்கி செய்கிறது ஸோ 
முப்பத்தி எட்டாவது கேள்வி முப்பத்தி எட்டாவது கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னா ஏயினுடைய பெரும பெருமதியை காண சொல்லி தந்து கேட்டிருக்கார் ஸோ நமக்கு தந்த தரவு வந்து இந்த இது வந்து இரு சம பக்க முக்கோணி அது மட்டுமல்லாமல் இந்த ஐம்பது பாகைங்கிற கோணத்தை அவர் தரவா தந்திருக்கார் ஸோ அதன் அடிப்படையில் சொல்லலாம் இது ஐம்பது என்றா இதுவும் ஐம்பது என்றா இரு சம பக்க முக்கோணி ஸோ நமக்கு அடுத்த தரவு வந்து ஒரு முக்கோணிட அகக்கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை வந்து நூற்றி எண்பது ஸோ ஏயினுடைய பெருமதியை காண வேண்டும் என்றால் நூற்றி எண்பதிலிருந்து மற்ற இரு கோணங்களின் கூட்டுத்தொகையை கழிக்கணும் நூறு ஸோ அதன் அடிப்படையில் ஏயினுடைய பெருமானம் வந்து எண்பது ஸோ முப்பத்தி ஒன்பதாவது கல்வியை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸினுடைய பெருமதியை காண சொல்லி கேட்டிருக்கார் அவர் தந்திருக்க தரவு இந்த நாற்பது பாகையும் இந்த நூற்றி பத்து என்கிற கோணம் ஸோ எக்ஸினுடைய பெருமதியை காணணுமண்டா ஸோ நீங்கள் இது வந்து நூற்றி பத்துன்னு தந்திருக்கார் அப்போ நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த கோணத்தில் பெருமதி எழுபது ஏன் ஒரு நேர்கோட்டில் மொத்த கோணங்களின் கூட்டுத்தொகை வந்து நூற்றி எண்பது ஸோ அதன் அடிப்படையில் இது வந்து எழுபது ஸோ இது எழுபதுண்டா முக்கோணியின் அகக்கோணங்களின் கொடுத்தொகை வந்து நூற்றி எண்பது ஸோ நூற்றி எண்பதுலேருந்து இந்த கோணத்தில் பெருமதியை காணணுமண்டா இந்த ரெண்டு கோணங்கள் பெருமதி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அது கொடுத்தவை நூற்றி பத்து ஸோ ஆக இந்த கோணம் வந்து எழுபது பாகையாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இது எழுபது பாகை என்றால் எக்ஸினுடைய பெருமானம் வந்து நூற்றி எண்பதுலேருந்து எழுபதை கழித்து வாரது நூற்றி பத்து என்கிறது எக்ஸினுடைய பெருமானம் ஸோ நாற்பதாவது கல்வி உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள இடம் ஒன்றின் இரண்டு எல்லைகளாகும் அங்கு பியிலிருந்து ஐந்து சென்டிமீட்டர் தூரத்திலும் பிசி எல்லையிலிருந்து நாலு சென்டிமீட்டர் தூரத்திலும் நடப்பட்டுள்ள கொடி கம்பத்தை அடையாளமிடுக ஸோ அவர் நமக்கு ரெண்டு தரவுகள் தந்திருக்கார் அதில் முதலாவது தரவு வந்து பியிலிருந்து ஐந்து சென்டிமீட்டர் தூரம் ஸோ இது நாங்கள் ஒழுக்குகளை வரையணும் ஸோ எங்களுக்கு முதலாவது தரவு தந்திருக்கார் ஐந்து சென்டிமீட்டர் தூரம் பியிலிருந்து ஸோ பியிலிருந்து ஐந்து சென்டிமீட்டர் தூரம் என்றால் அது ஒரு வட்டத்தினுடைய ஒழுக்காக இருக்கும் வட்டத்தினுடைய ஆறை அசைகிறது போல் ஸோ நாங்கள் என்ன செய்யணுமெண்டா இந்த புள்ளி பி பற்றி ஐந்து சென்டிமீட்டர்லேருந்து உங்களோட கவராயத்தை எடுத்து நீங்கள் இப்படி ஒரு ஒரு கால்வட்டத்தை வரைஞ்சு கொள்ளலாம் ஓகே இப்படி ஒரு கால்வட்டத்தை வரைஞ்சு கொள்ளலாம் ஸோ அது வந்து முதலாவது தரவு நமக்கு ஒரு தரவு வச்சு சொல்லலாம் இது எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் அதே சமயம் ரெண்டாவது தரவுதாரர் பிசியிலிருந்து நாலு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் அசைகின்றது என்று சொல்லியிருக்கார் ஸோ பிசியிலிருந்து நாலு சென்டிமீட்டர் தூரம் என்று சொன்னால் அது வந்து இங்கே இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் ஓகே ஸோ பிசியிலிருந்து நாலு சென்டிமீட்டருங்கிறதால நாங்கள் இதுக்கு சமாந்தரமாக நாலு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் வந்து ஒரு கோடண்ட வரையணும் ஓகே அப்படி வரைய கொல இரண்டு நம்முடைய இரண்டு கோடுகளும் வெற்ற புள்ளியில் தான் வந்து என்ன இருக்கும் அந்த கொடிக்கம்பம் கொடிக்கம்பம் இருக்கும் ஓகே ஆக வந்து இந்த புள்ளியில் தான் அவங்க காக்கிற அந்த கொடிக்கம்பம் நடப்பட்டிருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் எங்களோட வீடியோ அப்லோட் பண்ணுற சைட்டில் நீங்கள் உங்களோட டவுட்ஸ்களை கேட்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ